Brahma lives for 100 years, and his one day is calculated at 4 billion 300 million of our earthly years. Brahma живет 100 лет, а его один день составляет 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. You hear a lot in Bhagavad Gita, you don't hear anywhere else. Bhagavad Gita вы слышите многое, чего не услышите нигде иначе. But this is the real understanding. Но это истинное понимание. О, сын Кунти, at the end of the millennium, every material manifestation enters into my nature. And at the beginning of another millennium, by my potency, I again create. О, сын Кунти, в конце каждой эпохи все проявленное в материальном мире входит в меня, а в начале следующей эпохи я вновь создаю все посредством своей энергии. See, everything is on such a large time scale that we can't even relate to it. Все находится в рамках такого огромного масштаба времени, что мы даже не можем себе это представить, подумать об этом. Но сейчас мы услышим о том, насколько велик этот масштаб времени. Давайте прочитаем еще раз. О, сын Кунти, at the end of the millennium, every material manifestation enters into my nature. And at the beginning of another millennium, by my potency, I again create. О, сын Кунти, в конце каждой эпохи все проявленное в материальном мире входит в меня, а в начале следующей эпохи я вновь создаю все посредством своей энергии. Purport. Комментарий. The creation, maintenance and annihilation of this material cosmic manifestation is completely dependent on the supreme will Of the personality of God here. Сотворение, существование и разрушение материального проявления полностью зависит от высшей воли личности Бога. Все зависит от высшей воли личности Бога. At the end of the millennium means at the death of Brahma. В конце эпохи значит после смерти Господа Брахмы. Lord Brahma is the, we'll say the head of This material universe. Господь Брахма, скажем так, глава этой вселенной. And we'll read about how long he lives. И мы прочитаем о том, как долго он живет. So at the end of the millennium means at the death of Brahma. Так в конце эпохи это значит после смерти Господа Брахма. Brahma lives for 100 years, and his one day is calculated at four billion. 300 million of our earthly years. Брахма живет 100 лет, а его один день составляет 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. His night is of the same duration. Столько же длится его ночь. So one 24-hour day of Lord Brahma is 8 billion 600 million years. Так один полный день Господа Брахмы — это... 8 миллиардов 600 миллионов земных лет. That's one day. Это всего один день. His month consists of 30 such days and nights, and his year of 12 months. Месяц Брахмы состоит из 30 таких дней и ночей, а год из 12 месяцев. And he lives for 100 years. И он живет 100 лет. So if you want to know how long Lord Brahma lives, you've got to do the math. Поэтому, если хотите узнать, сколько живет Господь Брахма, вам необходимо это посчитать. 4 миллиарда 300 миллионов умножить на 2, умножить на 30, на 12, и на 100. И когда вы получите ответ, то будете знать. После 100 таких лет, когда Брахма умирает, The devastation or annihilation takes place. По прошествии ста лет, когда Брахма умирает, происходит разрушение и уничтожение материального мира. This means that the energy manifested by the Supreme Lord is again wound up in Himself. Это значит, что энергия, проявленная Верховным Господом, вновь возвращается в Его лона. See, we're so ignorant. We think we know so much. Видите, мы настолько высокомерны, что думаем, мы так много знаем. See, everything in the material world goes in cycles. В материальном мире все находится, повторяется такими циклами. Everything, if you look at nature, you can see everything is going in cycles. 
просто посмотрите если на природу, то можете увидеть, что все обращается такими циклами. But also the whole material creation goes in cycles. Но то же самое относится и ко всему материальному творению. So there's a creation. Здесь творение. Lord Brahma is the first created being. Господь Брахма это первое сотворенное существо. Then he creates all the different parts of the universe. Затем он создает все различные части вселенной. By Krishna empowering him to do so. Потому что Кришна наделил его такими силами. And then this whole thing goes on for this incredible amount of time. И затем все это происходит в течение невероятного количества времени. All the planets, all the things happening on the different planets and etc 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 все эти планеты и всякого рода вещи происходят на этих планетах и так далее и так далее and then after a hundred years of brahma's life he dies and the whole thing is annihilated и затем спустя сто лет брахма умирает и все творение уничтожается there is no material creation for that period of time of annihilation и в этот период разрушения не существует никакого материального творения. So all this material energy goes back into Krishna. И вся эта материальная энергия возвращается в Кришну. It's described in other parts of the Vedas, like a spider puts out its web, very elaborate web. Как в Ведах описывается, как, например, паук создает всю эту такую сложную паутину. This web comes with inside the spider. Это паутина. And then at some point he winds it up. It all goes back inside. То есть она исходит из, из его тела, и затем в какой-то момент он все это собирает обратно. So that's how it is. Так происходит. So this means that the energy manifested by the Supreme Lord is again wound up in himself. Это значит, что энергия, проявленная Верховным Господом, вновь возвращается в его лона. Then again, when there is a need to manifest the cosmic world, it is done by his will. Затем, когда возникает необходимость вновь создать материальный космос, он появляется по воле Всевышнего. Although I am one, I shall become many. Я один, но становлюсь многими. This is the Vedic aphorism. Так гласит ведический афоризм. He expands himself in this material energy, and the whole cosmic manifestation again takes place. Господь распространяет себя в своей материальной энергии, и все космическое проявление возникает вновь. And this happens again and again and again ad infinitum. И это происходит снова и снова и снова в бесконечности. And of course, the tiny little spirit souls like us think how many. Births and deaths and births and deaths we go through in this one manifestation. И, конечно же, такие крошечные личности, как мы, духовные души, просто представьте, сколько мы проводим времени, то есть сколько у нас происходит этих циклов рождения и смерти снова и снова в этом материальном творении. And as long as we're, is, as long as we're in this manifestation, it happens and happens and happens. И до тех пор, пока мы находимся в этом материальном проявлении, это происходит вновь и вновь. И все это по совершенной воле и устройству Кришны. 